വെൽക്കം ടു ദേവോസ് സ്റ്റഡി വേൾഡ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് സെൽ ഡിവിഷൻ ആൻഡ് സെൽ സൈക്കിൾ ഫീസസ് ഓഫ് സെൽ സൈക്കിൾ എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കടക്കാം അപ്പോൾ സെൽ ഡിവിഷനും സെൽ എല്ലാർജ്മെൻറ്റും സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലെ സെൽ ഡിവിഷനും നമ്മുടെ ഗ്രോത്ത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ സെൽ ഡിവിഷനെയും എല്ലാർജ്മെൻറ്റിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് നമ്മളുടെ ഗ്രോത്ത് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് സെൽ ഡിവിഷൻ എന്ന് നോക്കാം മെച്ചുറായിട്ടുള്ള സെൽസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഡോട്ടർ സെൽസ് ഉണ്ടാകുന്ന ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് സെൽ ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ മെച്ചുറായിട്ടുള്ള സെൽസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഡോട്ടർ സെൽസ് ആയി മാറുന്നു അപ്പോൾ ഡോട്ടർ സെൽസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതിനെയാണ് സെൽ ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മെച്ചർ സെൽസ് ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ഡോട്ടർ ഇൻ ടു ഡോട്ടർ സെൽസ് ഈസ് കോൾഡ് സെൽ ഡിവിഷൻ ഈ സെൽ ഡിവിഷൻ നടക്കുന്നത് ഒരു സൈക്കിളാണ് സെൽ ഡിവിഷൻ നടക്കുന്നതിന് ഒരു സൈക്കിൾ അതാണ് സെൽ സൈക്കിൾ അതായത് ഒരു സെല്ല് മെച്ചറായ ഒരു സെല്ല് അതിൻ്റെ ഡിവിഷൻ തുടങ്ങുന്നത് മുതൽ ഡിവിഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നത് വരെയുള്ള ആ സ്റ്റേജ് ആ പീരീഡിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സെൽ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെൽ സൈക്കിൾ നാല് ഘട്ടങ്ങളായിട്ടാണ് ജി വൺ ഫേസ് എസ് ഫേസ് ജി ടു ഫേസ് എം ഫേസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ സെൽ സൈക്കിളിലെ ഓരോ ഘട്ടവും ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻ്റർഫേസ് ആണ് ഇൻ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം രണ്ട് മൈറ്റോട്ടിക് ഡിവിഷന് ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു റെസ്റ്റിംഗ് ഫേസ് ആണ് ഇൻ്റർഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ജി സീറോ ഫേസ് ഉണ്ട് അത് റെസ്റ്റിംഗ് ഫേസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ രണ്ട് മൈറ്റോട്ടിക് ഡിവിഷന് ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു തയ്യാറെടുപ്പ് ഘട്ടം എന്ന് പറയത്തില്ലേ അതിനെയാണ് ഇൻ്റർഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ജി സീറോ ഫേസ് എന്നാൽ റെസ്റ്റിംഗ് ഫേസ് ആണ് അതിന് ശേഷം ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ഉണ്ട് ഈ ഇൻ്റർഫേസിലാണ് അടുത്ത ഡിവിഷന് വേണ്ടിയുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്തുന്ന സെല്ല് അടുത്ത ഡിവിഷന് വേണ്ടിയുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്തുന്ന ഘട്ടമാണ് ഇൻ്റർഫേസ് അതായത് ദ ഫേസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സക്സസീവ് എം ഫേസസ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ജീവൻ ഫേസ് ഇൻ്റർഫേസിന് ശേഷം ആദ്യം സ്റ്റാർട്ടിങ് തുടങ്ങുന്നത് ജീവൻ ഫേസ് ആണ് ജീവൻ ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർവൽ ബിറ്റ്വീൻ മൈറ്റോസിസ് ആൻഡ് ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷൻ മൈറ്റോസിസിനും ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷനും ഇടയിലുള്ള ഒരു ഇൻ്റർവൽ ആണ് ജീവൻ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ജീവൻ ഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോത്ത് ഫേസ് എന്ന് പറയും ജീവൻ ഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോത്ത് ഫേസ് ജീവൻ ഫേസിൽ നടക്കുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് സെൽ സെല്ലിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് നടക്കുന്നു സെൽ ബിക്കംസ് മെറ്റബോളിക്കലി ആക്റ്റീവ് ആവുന്നു സെല്ല് ആക്റ്റീവ് ആവുന്നു അതായത് എ ടി പി ധാരാളമായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു സെൽ ബിക്കംസ് ആക്റ്റീവ് മെറ്റബോളിറ്റിക്കലി ആക്റ്റീവ് ആവുന്നു പ്രിപ്പയേഴ്സ് മെഷീനറി ഫോർ ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷൻ ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെഷീനറീസ് എല്ലാം അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നു അതുപോലെ സിന്തസിസ് ആർ എൻ എ ആൻഡ് പ്രോട്ടീൻ ആർ എൻ എയും പ്രോട്ടീനും സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്ന ഘട്ടമാണ് ഈ ജീവൻ ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ജീവൻ ഫേസിലാണ് കണ്ടിന്യൂ ഗ്രോത്ത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ് സെല്ലിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയും സെല്ല് ആക്റ്റ് മെറ്റബോളിറ്റിക്കലി മെറ്റബോളിക്കലി ആക്റ്റീവ് ആവുന്നു അത് ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു ആർ എൻ എയും പ്രോട്ടീനും സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഫേസാണ് എസ് ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് ഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ സിന്തറ്റിക് ഫേസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് എസ് ഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ സിന്തറ്റിക് ഫേസ് ഏറ്റവും ലോങ്ങസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫേസാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ലോങ്ങസ്റ്റ് ഫേസ് ഇൻ സെൽ സൈക്കിൾ സെൽ സൈക്കിളെ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമുള്ള ഫേസാണ് എസ് ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷൻ ടേക്ക് പ്ലേസ് അപ്പോൾ ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷൻ നടക്കുന്നത് എസ് ഫേസിലാണ് ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷൻ നടക്കുന്ന ഫേസാണ് എസ് ഫേസ് ഇവിടെ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡി എൻ എ പെർ സെൽ ഡബിൾസ് അതായത് ഡി എൻ എ ഡബിൾ ചെയ്യുന്നില്ല എമൗണ്ട് അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് ആണ് കണ്ടൻ്റ് ആണ് ഡബിൾ ചെയ്യുന്നത് ആ കണ്ടൻറ്റ് ഡബിൾ ചെയ്യുന്നു എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡി എൻ എ പെർ സെൽ ഡബിൾസ് ഇതിൽ ക്രോമസോം ഒന്നും ഡബിൾ ചെയ്യുന്നില്ല ഇവിടെ എമൗണ്ട് ഡി എൻ എയുടെ എമൗണ്ട് ഡബിൾ ചെയ്യുന്നു ബട്ട്
ഈ സെക്കൻഡ് ഗ്രോത്ത് ഫേസാണ് ഈ ജി ടു ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സെൽ ഗ്രോത്ത് വീണ്ടും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയും ആർ എൻ എ പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ സിന്തസിസ് ഓഫ് ആർ എൻ എ പ്രോട്ടീൻ കണ്ടിന്യൂസ് അപ്പോൾ ആർ എൻ എ സിന്തസിസും പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസും ഇവിടെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു സെൽ ഈസ് പ്രിപ്പയർ ഫോർ മൈറ്റോസിസ് മൈറ്റോസിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഫേസാണ് ജി ടു ഫേസ് അപ്പോൾ ജി ടു ഫേസിലാണ് സെല്ല് മൈറ്റോസിസിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഗ്രോത്ത് ഫേസ് ടുവിൽ അതായത് ജി ടു ഫേസിൽ നടക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് ഗ്രോത്ത് ഫേസാണ് സെൽ ഗ്രോത്ത് കണ്ടിന്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ആർ എൻ എ സിന്തസിസും പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു ഈ ഫേസിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് മൈറ്റോസിസിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയാണ് നെക്സ്റ്റ് ഫേസ് എം ഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ മൈറ്റോട്ടിക് ഫേസ് ഇറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ്സ് ദ ആക്ച്വൽ സെൽ ഡിവിഷൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ സെൽ ഡിവിഷൻ നടക്കുന്നത് ഈ എം ഫേസിലാണ് അതായത് മൈറ്റോട്ടിക് ഫേസിലാണ് സെൽ ഡിവിഷൻ നടക്കുന്നത് ഇൻ ഹ്യൂമൻ സെൽ സൈക്കിളാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഫോർ ഓൺലി അബൌട്ട് എൻ അവർ ഈ മൈറ്റോസിസ് അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഇൻ ഹ്യൂമൻ സെല്ലിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നുണ്ട് ഈ എം സെല്ലിൽ നടക്കുന്ന രണ്ട് പ്രധാന പ്രോസസ്സുകളാണ് ന്യൂക്ലിയാർ ഡിവിഷനും സൈറ്റോപ്ലാസം ഡിവിഷനും അപ്പോൾ ഈ ന്യൂക്ലിയാർ ഡിവിഷൻ ന്യൂക്ലിയാർ ഡിവിഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കാരിയോ കൈനസിസ് ന്യൂക്ലിയാർ ഡിവിഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കാരിയോ കൈനസിസ് അപ്പോൾ ഈ എം ഫേസിൽ നടക്കുന്നതാണ് ന്യൂക്ലിയാർ ഡിവിഷൻ നടക്കുന്നത് എം ഫേസിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ സൈറ്റോപ്ലാസം ഡിവിഷനും ഈ എം ഫേസിലാണ് നടക്കുന്നത് സൈറ്റോപ്ലാസം ഡിവിഷൻ ഓഫ് സൈറ്റോപ്ലാസം എന്നെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സൈറ്റോ കൈനസിസ് എന്താണ് സൈറ്റോ കൈനസിസ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് സൈറ്റോപ്ലാസം അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് സെൽ സൈക്കിളിലെ ഫേസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്